അടുത്ത ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് എ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ മാപ്പിംഗ് ഓഫ് മാപ്പിംഗ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ എൻ ഇൻ ടു ആർ എൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇൻ ഇ ഇഫ് എഫ് ഡാഷ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് മാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഇ ഇൻ ടു എൽ ഓഫ് ആർ എൻ ആർ എം അപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്നിന്റെ ഒരു ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് ആയ ഇയിൽ നിന്ന് ആർ എമ്മിലോട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം എഫ് ഡാഷ് ഇയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് കണ്ടിന്യൂസും ആയിരിക്കണം നമുക്കറിയാം ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇയിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റിലും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം നമുക്കറിയാം ഇയിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റിനും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടുള്ളത് ആർ എന്നിൽ നിന്ന് ആർ എമ്മിലോട്ടുള്ള ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് ഇനി ആ ഓരോ പോയിന്റ് എക്സിനും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു മാപ്പ് ആണല്ലോ ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ ആ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് കൂടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയിൽ നിന്ന് എൽ ഓഫ് ആർ എൻ ആർ എമ്മിലേക്കുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയിൽ നിന്ന് എൽ ഓഫ് ആർ എൻ ആർ എമ്മിലോട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം എഫ് ഡാഷിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ് അല്ലെ ഇനി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ഇയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് ഇൻപുട്ട് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് അത് എന്താ കിട്ടുന്നേ അത് എൽ ഓഫ് ആർ എൻ ആർ എമ്മിലുള്ള ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ ആ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് കൂടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇൻ ഇ ആണെന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത് കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സാധാ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ നമ്മൾ എബ്സിലോൺ ലൈറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പറയാറില്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് ടു എവ്രി എക്സ് ഇൻ ഇ ആൻഡ് ടു എവ്രി എബ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഡാഷ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ എഫ് അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും സോ നോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് വൈ മൈനസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എബ്സലോൺ എഫ് വൈ എലിമെന്റ് ഓഫ് ഇ ആൻഡ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർ എന്നിലുള്ള നോം തന്നെയാണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് വൈ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ലീനിയർ മാപ്പ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മാപ്പിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ നോം ഇത് ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അഗെയിൻ ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ തന്നെ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ നോം ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ നോം ലെസ് ദാൻ എബ്സലോൺ ആകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇൻ ഇ ആണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും ഈ ഡെഫിനിഷൻ യൂസ് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് അതിന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പറയാം ഇനി ഒരു നോട്ടേഷൻ കൂടി പറയാം ഇഫ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓൺ ഇ വി സേ ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് എ സി ഡാഷ് മാപ്പിംഗ് ഓർ എഫ് ബിലോങ്സ് ടു സി ഡാഷ് ഓഫ് ഇ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു സി ഡാഷ് മാപ്പിംഗ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എഫ് ബിലോങ്സ് ടു സി ഡാഷ് ഓഫ് ഇ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇ എഫിന്റെ ഡൊമൈൻ ആണ് ആ ഡൊമൈനിൽ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് അതാണ് എഫ് ബിലോങ്സ് ടു സി ഡാഷ് ഓഫ് ഇ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തിയറം പറയുന്നത് സപ്പോസ് എഫ് മാപ്സ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ എൻ ഇൻ ടു ആർ എം ദെൻ എഫ് ബിലോങ്സ് ടു സി ഡാഷ് ഓഫ് ഇ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഡി ജെ എഫ് ഐ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ എല്ലാ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യണം അവരൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇനി മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു തീറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ ആർ എൻ എൽ നിന്ന് ആർ എമ്മിലോട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ഡി ജെ എഫ് ഐയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കിട്ടി ഇനി എന്ത് മാത്രമേ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടൂ ഡി ജെ എഫ് ഐ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം എല്ലാ ഐക്കും എല്ലാ ജയ്ക്കും ഡി ജെ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെപ്സലോൺ ഡൽറ്റ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡി ജെ എഫ് ഐ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഡി ജെ എഫ് ഐയെ വേറെ ഒരു ടേംസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഒരു തിയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകുന്ന കേസിൽ തന്നെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ തിയറത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി ജെ എഫ് ഐകൾക്ക് നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും പോരാത്തതിന് അത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അത് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം ഡി ജെ എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു യു ഐ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇ ജെ ഫോർ ഓൾ വൺ ലെസ് ഡാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജെ ലെസ് ഡാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇനി ഇത് ആ തിയറം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു വെക്ടർ ഫോമിലാണ് വരിക അല്ലെ കാരണം യു ഐ നമുക്കറിയാം അതൊരു എം ബൈ വൺ വെക്ടർ ആണ് എം ബൈ വൺ വെക്ടർ ആണ് യു ഐ അതിൻ്റെ ഐത്ത് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം വൺ വരും ബാക്കി എല്ലാ പൊസിഷനും സീറോ ആണ് ഇനി ഡി ജെ എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർ എന്നിൽ നിന്ന് ആറിലോട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിനെ ഡി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ജെത്ത് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ല സോറി ഡി ജെ എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിയൽ നമ്പർ ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു സ്കെയിലാർ ആണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഐത്ത് പൊസിഷൻ മാത്രമേ വണ് വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ സീറോ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഐത്ത് പൊസിഷനിൽ മാത്രം എന്ത് വരും ഡി ജെ എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ഈക്വൽ ടു ടു അങ്ങനെ എം വരേക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഓരോ പൊസി ഡി ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഡി ജെ എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് വരും സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഡി ജെ എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് വരും എക്സെട്രാ ഡി ജെ എഫ് എം ഓഫ് എക്സ് വരും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിതൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലും മതി എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കിട്ടും ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ഇ ജെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡും യു ഐ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ കൊണ്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇതൊരു വെക്ടർ ആണല്ലോ അതിനെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ് വിത്ത് വിത്ത് യു ഐ ആർ എച്ച് എസിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോ ഇതൊരു വെക്ടർ ആണ് ഇനി യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എക്സും വൈയും രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷണൽ അനാലിസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് വരുന്നത് എക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ ടു വൈ ഇതൊരു വെക്ടർ ഇതൊരു വെക്ടർ ആണ് എങ്കിൽ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ ടു വൈ ആ വരിക ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് റോ വെക്ടർ ആയിട്ട് വരും യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി സീറോ സീറോ വിത്ത് ഐത്ത് പൊസിഷനിൽ മാത്രം വൺ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഡി ജെ എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു വൺ അത് മാത്രം വരും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഡി
മൈനസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇ ജെ ഡോട്ട് യു ഐ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇനി ഈ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഈ ഡോട്ട് യു ഐ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇതിനിങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് വൈ മൈനസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇ ജെ ഡോട്ട് യു ഐ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് ഡി ജെ എഫ് ഐ ഓഫ് വൈ മൈനസ് ഡി ജെ എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുമ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് ആ ഇവിടെ ശരിക്കും വരുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഒരു വെക്ടർ ഡോട്ട് അനദർ വെക്ടർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മോഡുലസ് ഓഫ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ് എക്സ് വൈ അത് തന്നെ അല്ലേ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ അപ്പം ഇവിടെ ആക്ച്വലി മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ആണ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എക്സ് ഇൻ ടു നോം വൈ അങ്ങനെയാവും നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷനലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക ഇവിടെ നോം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം തന്നെയാണ് മോഡുലസ് എടുക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് വൈ മൈനസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ഇ ജെ ഇൻ ടു മോഡ് യു ഐ നോം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൂഡിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം മോഡുലസ് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ നോമിൻ്റെ ഇൻഇക്വാലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ലെസ് ഡാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് വൈ ഇതിനെ ഞാൻ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ലീനിയർ മാപ്പാണ് എ മൈനസ് ഇതൊരു ലീനിയർ മാപ്പാണ് ബി അപ്പൊ എ മൈനസ് ബി അത് എഗെയിൻ ഒരു ലീനിയർ മാപ്പാണല്ലോ എ മൈനസ് ബി ഓഫ് എക്സ് അതിനാണ് ഓപ്പറേറ്റർ നോം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോം എ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എ ഇൻ ടു മോഡ് എക്സ് എന്നായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് വരും മോഡ് എ മൈനസ് ബി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എ മൈനസ് ബി എ ആണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് വൈ ബി ആണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് വൈ മൈനസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു മോഡ് ഇ ജെ മോഡ് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മോഡ് ഇ ജെ വരും മോഡ് യു വൈ അതുപോലെ എഴുതി ഇനി നമുക്കറിയാം മോഡ് യു ഐയും മോഡ് ഇ ജെ ഒക്കെ വൺ ആണ് അപ്പൊ അത് വൺ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോം ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് വൈ മൈനസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ എഫ് സി സി ഡാഷ് ഇയിലെ ആ ഇവിടെ സി ഡാഷ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എഫ് ബിലോങ്സ് ടു സി ഡാഷ് ഓഫ് ഇ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം എഫ് ഡാഷ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഓൺ ഇ ഓരോ പോയിന്റിലും എഫ് ഡാഷ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഏത് അബ്സലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആകുമ്പോഴൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് നോം ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് വൈ മൈനസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എബ്സലോൺ ആകും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് നമുക്ക് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എബ്സലോണിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് വൈ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഡാഷിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ടേം ലെസ് ദാൻ എബ്സലോൺ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ എൽ എച്ച് എസ് എലുള്ള മോഡുലസ് ഓഫ് ഡി ജെ എഫ് ഐ ഓഫ് വൈ മൈനസ് ഡി ജെ എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എബ്സലോൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി ജെ എഫ് ഐസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് കിട്ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കിട്ടി സോ ഇത്രയാണ് ഈ തിയറത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്നത് ഇനി കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു